ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஸ்கூல் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் மார்னிங்கில் நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரி நம்ம ஒர்க்கை வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற டிப்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சில பொடிகள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஜீரக பொடி இல்லை மேல் பொடி அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மார்னிங் டைம்லையோ இல்லை அந்த மாதிரி செய்யாமல் உங்களுக்கு எந்த டைமில் வந்து ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கிதோ அந்த அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொடிகள் நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சமையலுக்கு தேவைப்படுறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனுக்குன்னு ஒரு டே வந்து வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி வந்து இந்த ஒர்க் எல்லாம் வந்து செஞ்சு முடிச்சுடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்னிங்கில் வந்து டக்குன்னு நமக்கு வந்து இந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டைம் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அண்டு முன்னாடி நாள் இல்லை உங்களுக்கு என்றைக்கி டைம் கிடைக்குதோ அன்றைக்கி வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் டே அப்படி நீங்கள் பிளான் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் வந்து நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு டிப் என்னென்னா நம்ம வந்து லன்ச் பாக்ஸ்க்கோ இல்லை சாப்பிட்றதுக்கோ வந்து சப்பாத்தி செய்யும்போது சப்பாத்தி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர்லாம் வந்து அந்த மாய்ச்சர் அந்த ஈரப்பதத்தினால ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சப்பாத்தி போட்டுட்டு கீழே வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தோ இல்லை இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரோ போட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து சப்பாத்தி போட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் மாய்ச்சர்லாம் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மூடி வைக்காமல் அந்த மாதிரி பாதி மூடி வச்சிக்கன்னா சப்பாத்தி வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நார்மலாக எதனாவது ஃப்ரைஸ் பண்ணுறோம் அதாவது உருளைக்கிழங்கு இல்லை வேறு எதனாவது வாழைக்காய் எதில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்தாலும் நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுட்டு அது வந்து கொஞ்சம் க்ரிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம அரிசி மாவு இல்லை கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஸோ இதெல்லாம் போடுவோம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாமல் இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் இருக்க பார்த்திங்களா அதை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிரெட் கிரம்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல க்ரிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சோக் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான டிப் நம்ம வந்து சமையலுக்கு வந்து காலையில் அவசர அவசரமாக எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சாம்பார் பொடி வந்து தீந்து போயிருக்கோம் அந்த பாக்ஸில் இல்லை வந்து நமக்கு தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் அதாவது கடுகு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து தீந்து போயிடும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதுலேருந்து எடுத்து அதை வந்து நமக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கம்மி ஆகிடும் ரொம்ப எரிச்சலாக வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதுவும் வந்து ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனில் தான் வரும் நம்ம எந்தெந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வந்து காலியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நைட் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ஆப்வியஸாக எல்லாருக்கும் நடக்கும் பட் நம்ம அதுக்கு வந்து நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் முன்னாடி நாள் நைட்டு நமக்கு சமையலுக்கு தேவையானது அடுத்த நாளுக்கு தேவையான பாக்ஸ் வந்து எது காலியாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் ரெடியாக வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட டைம் வந்து சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது எல்லாரும் பண்ணுறது தான் பட் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சமையலுக்கு தேவையான பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கும்போது காலையில் வந்து டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டப்பா மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கட் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இஞ்சி வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெயிலில் வச்சு பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வை அந்த மாதிரி கருவேப்பெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உதுத்து இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு வச்சுருங்க இதெல்லாம் வந்து காலையில் அவசரத்தில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப டைம் சேவிங்காக இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் சமையலுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸும் இந்த பாக்ஸில் இந்த பேஸ்கெட்லேயே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மார்னிங்கில் வந்து உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் இந்த டிப்பும் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் டிப் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முக்கியமானது தாளிக்கிறதுக்கான பருப்பு
நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சமையல் டிப் தான் நீங்கள் வந்து வெங்காய தொக்கோ இல்லை தக்காளி தொக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு தொக்கு மாதிரி செய்யும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து அப்படியே ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்லேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து தூக்கி கொடுக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயப்பொடி ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கிட்ட நீங்கள் வந்து வெந்தயப்பொடி சேர்த்து பாருங்கள் கசப்பு தெரியாது பட் டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சமையலுக்கு முக்கியமானது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற நைஃப்ஸ் முதல்ல அருவாமனையில் நறுக்கிட்டு இருந்தோம் பட் கீழே உட்காந்து நறுக்கிட்டு எந்திரிச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ நமக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை முப்பத்தி நாலு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாயில் கூட நமக்கு வந்து சீப்பான கத்தி இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான பர்ஃபெக்டான கத்தி வந்து வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷாப்பிங் டைம் வந்து நல்லா ரிடியூஸ் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமையல் அப்போது எது எது என்னென்னத்தில் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சால் கூட சில சமயம் நம்ம அவசரத்தில் எடுக்கும்போது மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டு இருப்போம் அதனால் நமக்கு அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் வந்து கடையில் விற்கிறாங்க ஸோ இதை வாங்கி இதை ஒட்டிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கண்டெய்னர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு காரக்கறியோ வேறு எதனாவது காரக்கறி பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டுட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் வந்து குக்கிங் ஆயில் எந்த ஆயிலாக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதை சேர்த்துட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் எல்லாம் நல்லா பயண்டடாக இருக்கும் கீழே விழுகா தனியாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மே மேலினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து நம்மளோட வேலையெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாளே வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸு இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி வச்சுடுங்க ஸோ இதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா காலையில் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் எதாவது கழுவலை இல்லை வந்து ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடச்சிட்டு நம்ம இருக்க வேணாம் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் பட் வந்து காலையில் நம்மளோட டைமை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செய்கிற வேலையை நம்ம ஒரு நிமிஷம் செய்யும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் வேலையை வந்து சீக்கிரமாக முடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த டிப்ஸையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான டிப் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து சில சமையல்லாம் செய்யும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த தண்ணி வெந்நீர் ஊற்றும்போது சீக்கிரமாக வந்து குக் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி டிஷ்ஷஸ் நீங்கள் எதனாவது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்துலேயோ இல்லை உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கெட்டில் இருந்தால் கெட்டில்லையோ காலையிலேயே வந்து அதாவது நீங்கள் சமையல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சமையலுக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த தண்ணியை வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணி நல்லா வந்து சூடு பண்ணி வச்சுடுங்க அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெட்டில்லையே இருந்துச்சுன்னா நல்லா வந்து சூடாகவே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ளாஸ்க்கில் அந்த மாதிரி ஊற்றி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டக்குன்னு சமையலுக்கு எடுத்து ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து செய்ய செய்யும்போது உங்களுக்கு அந்த குக்கிங் டைம் வந்து கம்மியாகும் இது வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ அதனால் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா வெந்நீர் வந்து நம்ம சமைக்கும்போது நமக்கு நிறைய தேவைப்படும் இல்லையா ஸோ தண்ணி கொதிக்க விடாமல் டேரெக்டாக வெந்நீர் ஊற்றும்போது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்னொரு டிப் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து நான் ஒருத்தங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பட் நான் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வந்து ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் சமையலுக்கு என்ன தேவை அதாவது காய்கறியோ இல்லை வந்து ஏதாவது வேணும் நறுக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸஸ் பாக்ஸஸாக வச்சுட்டு இப்போ இதை ரசம் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இல்லை வேறு எதனாவது நீங்கள் காய் வந்து எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து இதில் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் வந்து நறுக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஒட்டி வச்சிட்றாங்க டுமாரோஸ் லன்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாளைக்கு வந்து சமைக்க எடுக்கும்போது இந்த பேஸ்கெட் அப்படியே எடுத்துகிட்டு காய்கறி நறுக்கி வச்சுருக்கிற பாக்ஸ்லேருந்து அப்படியே காய்கறி சாம்பாருக்கு நீங்கள் காய் நறுக்கி வச்சுருக்கீங்க இல்லை வந்து பொரியலுக்கு காய் நறுக்கி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த பேஸ்கெட்டை மட்டும் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு சமையல் பண்ணி முடிச்சிட்றாங்க ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து அந்த அளவுக்கு
அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகபிளாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்குமே சமையலுக்கு வந்து நிறைய பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பேசிக்காகவே சில பேருக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் இருக்கும் சில பேர் வந்து டக்குன்னு எடுத்து அப்படி சிங்கில் போட்டுட்டு இது இன்னொரு பாத்திரம் எடுப்பாங்க அது வந்து பெருசாக உங்களுக்கு வந்து எதுவும் அழுக்கும் ஆகிருக்காது ஒன்றும் என்ன பசியோ இல்லை எதுவுமே இருக்காது பட் அதை போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இன்னொன்று எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இப்போ ஒரு கடாயிலே வந்து மேக்ஸிமம் எந்த மாதிரி வந்து ஈஸியாக சமைக்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அதோட கறி பண்ணுறீங்க ஒரு பொரியல் பண்ணுறீங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் <laughs> 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 <laughs>